把刀放下，放下。我操你！我哎，你擅闯军营，可是砍头的死罪，你难道不怕吗？我要是怕就不来了。今日我就要砍了你的脑袋，你怕不怕？我我好怕，好怕呀！你怕为什么还要笑？一个如此。漂亮的小妹妹，拿着一把如此漂亮的小剑剑，指在我的胸口，我我当然想笑了，我忍都忍不住。谁是你妹妹？听听也是气数将近，竟派你这么个乳臭未干的娃娃带兵。小奴才，你是满洲人还是汉人？叫什么名字？你老爹我是正黄旗副都统，名叫花差花差小宝宝。哎，要杀便杀。要赌便赌，你们以大欺小，算什么好汉？好啊，宝宝，我来跟你比试比试。不行，啊，我虽然是小宝宝，但是我也比你大。我如果跟你比划比划，那我不就是以大欺小了吗？你要不敢比，就向我小师妹下跪求饶。那还可以哦，可以考虑一下。嗯，滚滚，别动！奶奶，我是不是很快呀、啊？嗯。别动哦！哎，哎，哎呦，哎呀，哎呦！放开！放开！好不容易逮着你，干嘛要放开？别动啊！我跟你说，我这刀子可快。小妹妹，我跟他们赌一把，一个一个的跟我赌，若是……我赌赢了，他的人头就落地；若是哪个赢了我，我放他们走。要杀便杀，我们几个同生共死。哎呦,呦，嗯，没想到年纪小，胆量倒是蛮大的。好，就听你的，同生共死。说得好，那就这样，我就不一个一个跟他们赌了。反正你们同生共死，跟谁赌都是一样。你们都是一条船上的人，要不这样，你代表他们。跟我赌，如果你赢了，我把你们一股脑的全放走；如果你输了，你们所有人的脑袋全都落地，如何？好，我跟你赌。你这句话，不知道害了他们多少人，恐怕他们今天难逃一死了。为什么？因为天下没有人能赌得过我。吹牛。好，不如这样。我看你是小妹妹，我也是一个比较怜香惜玉的小哥哥。我到底是不是吹牛？试一把便知。第一把不算数，我让你瞧瞧我的厉害，怎么样？好。把骰子拿起来。我做庄，压大压小啊。好，你自己来筛，免得你说我作弊。来吧。嗯，我说什么来着？没人赌得过我。要不是我让你试一把，恐怕……他们现在每一个人的脑袋都已经落地喽。不过别害怕，有一个办法可以救你们，你要不要试试？什么办法？我来帮你。怎么帮？把骰子拿起来，双手合十。
我说什么来着？赢了吧？嗯，没人赌得过我，我让你输你就输，我让你赢你就赢，怎么样？好了，该赢了，你们走吧。这，放了他们，放了。哎，小妹妹，你等一下。既然我们是因为这两个傻子结的缘，那么。那么我就把它送给你，做好了，留个念想。哎，这可怎么好？到哪儿都招那么漂亮的姑娘。瞒天宫殿，悬日月之光华；佛地园林，动烟云之气色。慧宗法师深悟玄机，早识妙理，克功加油，假辅黄金。特封少林寺住持慧宗为护国佑圣禅师。五台山立功的十八名少林僧人，赐袈裟一套。资遣萧齐营整黄级副都统、御前侍卫副总管韦小宝，为朕替身，在少林寺出家为僧，御赐度牒法器，着即剃度，钦此。阿弥陀佛。出家。韦大人，嗯，接旨吧。嗯。这个纸，我不太想接。黄明灯会呀，抗旨不遵，可是要。那我还是接吧。阿弥陀佛，韦大人带皇上出家，这是本寺的殊荣。阿弥陀佛。贫僧早就说过，韦大人深有佛缘，实在是替韦大人欢喜。嗯，韦大人替皇上出家，是皇上替身，即便是老衲也不敢做你师父。老衲待先师收你为弟子，从今日起，你便是老衲的师弟，法名慧明。少林何寺之中，慧字辈的。只是你和老衲二人。不是这这这这这这这。这事儿就没商量了吗？听见了吗？快啊！快！阿弥陀佛，少林素弼不以为爱，代弟出家不以为态，尘土繁华，岂会金明？不去不来，何去何增？阿弥陀佛。那那你那你那你那，别别别！哎呀，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你师叔，师叔，师叔，师叔，你奶奶正好，你老家给评评理，他俩，平白无知大人。哎呀，你们俩还好意思说呢？人家那姿势，我看也就是三脚猫的功夫，怎么给你们都抓的跟花猫似的呀？啊！啊
知足，知足啊，知足，知足。来，知书祖，这么恶心的小和尚，竟是你们的知书祖？这位高僧，法名上会下明，是我们住持方丈的师弟。这么恶心的人，还是高僧？高僧谈不上。你看我如此清瘦，便叫我清瘦僧好了。油嘴滑舌，你你再这么看着我，我把你眼珠子挖出来啊！挖，你慢慢的挖，不要急。为什么呀？因为我要将你看清楚。我要看你看到心软、熟了，腿也软。无耻！嘿，太好玩了，吃不了啊！哎呀，哇！哎眼珠子挖出来！竟敢伤我师妹！你们住手！阿弥陀佛，不可伤我师叔！你们赵世谦，给我等着！皇天在上！后土在下，我这辈子一生一世，就算是上刀山，下黄海，千刀万剐，满门抄斩，断子绝孙，鸟生鱼汤，万念俱灰。就算身上钉满了一千零一个大钉疮，我也要娶你做我的老婆。闭嘴！我不必，我还有半句没有说完呢。我姓韦，今日一见，我们如此投缘，所以命中注定，今后的日子里。你将随我一起姓韦了。怎么会是你这样的和尚？你是和尚娶什么老婆？你就不怕菩萨降罚，死了入十八层地狱吗？正所谓，我不入地狱，谁入地狱？就算我入了地狱，我要拉你一起入地狱，然后我们一起拜堂成亲，让你过门，成为我的老婆。我死也不会答应你的。你答应我也好，不答应我也好，我会等你，我会等你一辈子。就算你变成了一百多岁的白毛老太婆，我也会等你。我今生今世，非娶你不可。总有一天会让你死在我的手里。哎，你有没有发现啊？其实我们不知不觉已经聊了很多了。原来我们那么有共同的缘哦。你再多说一个字，我就咬舌自尽。不要不要不要不要！我我我不说了，不说了啊！我我我回去。阿弥陀佛，师叔，你早来了。啊，是。都听见了？是。啊，都听见什么了？阿弥陀佛。啊，你就别跟我这儿托佛了。嗯嗯，你去，把屋里人放了吧。是。太尴尬了。停。嗯。你回来。师叔有何吩咐？你打算什么时候放的呀？现在。你傻呀？现在，月黑风高夜，把那么一个漂亮的女子给放出去了，能不让流氓惦记着吗？啊！如果出点什么事儿，你能负得起这个责任吗？啊，是是，失职考虑欠妥
。哎呀，那何时放人呢？明天一大早，等戏打名了你就放吧。你让他吃饱了喝足再上路，听到没？啊，是。去吧。师弟，今有贵客降临毕寺。这位是蒙古王子噶尔丹殿下，这位是西藏大喇嘛昌旗大法师，这位是云南平西王麾下的总兵马宝马大人，这位是老衲的师弟惠明禅师。<笑>这位小高僧，小的有趣。古怪古怪，这位大王子，大的滑稽，稀奇，稀奇。我有什么滑稽稀奇？我有什么古怪，你就有什么稀奇。阿弥陀佛，今日三位贵人降临本寺，不知有何见教啊？方丈大师，听说贵寺窝藏妇女，这与清规戒律未免有愧吧？大喇嘛此言差矣，毕寺从不接待女施主进寺礼佛，这窝藏妇女之事从何说起啊？听说，这位小高僧，禅房之内藏有一美女，而且是强行绑架而来。哦。我屋中有无绝色美女，你们一看便知。好，搜寺，站住！殿下要搜查本寺，不知这是奉了谁的命令啊？奉我自己命令就行，我不需要奉别人的命令。<笑>殿下是蒙古王子，若在蒙古，自可下令任意施为。而少林寺不在蒙古境内，由不得殿下管辖呀。哼，他是你们朝廷命官，由他下令搜寺。这位也只不过是云南平西王麾下的武官，平西王权力再大，也管不着中原，管不到河南境内呀、啊。殿下，我师妹就是让他给抓走的。殿下。小人深知这位小禅师对于清规戒律那是十分的严谨，只怕是传闻有误吧？你怎么知道？你认得他？在下当然认得这位小禅师，并且我们平西王世子也认得他。这位小禅师对于我们平西王府来说，那可是恩重如山呐、啊。他出家之前，本是宫中的一位公公，就如此身份，怎会干出强逼令师妹之事呢？一定不实啊！请姑娘明鉴。公公，那你怎么知道他是公公？诸位，这位小禅师就是守株大奸臣鳌拜的贵公公。阿弥陀佛！想当初我们平西王爷受奸人所陷害，险遭不败之冤，全仗着贵公公在皇上面前以礼分辨。大恩大德到今天都没有报答。你们家那个老华子不是？你们家王爷太客气了。惠民臣师，冒昧前来，得罪无怪，我等告辞。嗯，各位请便吧。你们确定这是圣旨，不是连环画吗？皇上的密旨，卑职万不敢出错。阿弥陀佛
这第一幅画讲的是什么呢？哦，讲的是我们五台山，五座山峰就是这里。这是前面的寺庙，上面有三个字儿，我有点看不清了。这匾额上写的是“清凉寺”三字，果然。这第二幅讲的这个小和尚，定是我了。这第三幅，我就有点看不大明白了。哇！阿弥陀佛，恭喜师弟。皇上是要师弟去住持清凉寺。师弟初主大寺，定能弘宣佛法，昌我大教。不是不是，我我我我住那儿行，但是住持就算了吧。到时候肯定是笑料百出，一塌糊涂啊。这圣旨中化名了，要师弟带领一群避寺的僧侣随同前往。师弟可自行挑选。大家都是师弟相知的晚辈，定可尽力辅佐，师弟大可放心。皇上的圣旨是绝不能违背的。阿弥陀佛。阿弥陀佛。接见过慧明方丈。阿弥陀佛。嗯。善哉，善哉。阿弥陀佛。晨光是指。在。请问行痴是否在何处？我要去。拜见一下，行痴行癫，随玉林大师住在本寺后院禅房，谢绝见客。那我这方丈都不见了吗？都不见了吗？啊！哦，阿弥陀佛，大师有话，谁也不见。阿弥陀佛，那么如此也好。请诸位，在清凉寺东南西北四个方向，各建造一间小茅草屋，派十二名少林僧，每四人值守一间，不要让任何人扰了几位师傅的清修。是。这，师兄。嗯，师叔，就在这儿说吧，肝太沉了，别挪窝了。师叔，这数不对呀、啊，十二个人，每四个人守一座，四座，那要……嗯，你以为你的师叔？我会算算数吗？我当然知道，四间茅草屋需要十四个人。对，只是另有一间，我自有安排。阿弥陀佛，善哉，善哉。阿弥陀佛，阿弥陀佛。参见师叔。去吧。是，师叔。想过。双儿，莫患，有什么事儿啊？这么急。出大事了。嗯
。我昨天晚上在西边的草屋看到有十几个喇嘛往山上去了，我以为是别的寺的僧人，就没有太在意。可是今天陆陆续续又有七八波喇嘛上山了，这这算下来得有千余人了。我觉得不大对劲儿，就赶紧过来告诉你。这批人假扮成喇嘛上山，定是想要掩人耳目啊！施主，施主，施主。着什么急呀、啊？莫慌，南面草房里发现了很多喇嘛，好像还拿着兵刃。这东面也是。现在东西南都有大批的假喇嘛入侵，我料想北面也是如此。这样，通知各处值守的僧人，让他们清点一下假喇嘛的人数。没有我的命令，不可轻举妄动。是。还有你，去值守西边的茅草屋，有任何问题，速速回报。是。阿弥陀佛。庄儿，为何这样看着我？相公刚才的样子，好像大元帅在分兵派将。哦，是吗？对呀、啊，特别威风。相公，你在西边派了人，那我去哪儿？你跟着我就好。我们先躲一下。快！小娜，拜见。行殿师傅，玉林师傅，行痴师傅，方丈大师主持清净，小僧等不曾参议。有劳方丈大驾亲临，甚是不安。小娜深知，三位师傅不愿旁人叨扰、清修，所以一直以来没有前来拜见。若不是今日有大事发生，恐怕小娜依然不会过来叨扰。至于今天的事情，我这儿。你来说吧。哦，阿弥陀佛。此外，上前假喇嘛，手持兵刃，把清凉寺围了起来。想来是要裸劫行吃大事啊！外面情势十分凶险呐、啊。请问方丈大师如何应付？小娜以为，我清凉寺。风景如画，这些假喇嘛定是前来游山玩水罢了，绝无他意。胡说！他们就是来抓我行痴师兄的。小娜又以为，就算是他们前来寻找行痴师傅，那么定是因为他们仰慕我们行痴大师的佛法，要他前去。讲经说法罢了，说不通。他们要请师兄讲经说法，那手里拿着兵器干什么？哦，照你的意思讲，我们是大难临头，惹来了杀身之祸。那是当然。我佛。不是约过吗？我不入地狱，谁入地狱？我们自当大刀来了，搏得胜。正所谓，我不让人砍头，谁让人砍头呢？再者，我成光师侄曾说过，我佛有三德：大定。
他们持刀而来，我们便纹丝不动。这，是大地。如若他们举刀要砍，我们当他们的大刀是空的，这就叫刀既是空，空既是刀，这便是大智。他们一刀一刀的将我们的秃头一个个的砍了下来，呜呼哀哉！这不就是大悲吗？师叔、嗯，这个悲恐怕是慈悲的悲，不是悲哀的悲。我们带着师父师兄一起冲出去，谅那些假喇嘛也拦不住。如此争斗下来，必要大开杀戒。阿弥陀佛，善哉，善。启禀方丈师叔，那些假老妈刚才一起上山，又逼近了岳母一百丈，停了下来。刚一上路，便停下了脚步。莫非是被我佛感化，心生了悔恨之意，懂得了回头是岸的道理？对。你懂什么叫行军打仗吗？他们这是向我们示威，挫我们的锐气。等天一黑，趁我们士气低落，就一鼓作气冲进来了。冲上了也罢，让他们进入到我们的大雄宝殿。当他们双手推开门的那一刻，当他们一推开门，见到的，就是我佛如来的庄严宝像。小娜以为，他们定会悬崖勒马。你这小方丈，实在糊涂。今天，我看你是糊涂了。方丈道师早已胸有成竹，你又何必多所忧虑呢？有动静，像是打雷吧？有，师叔，那不是是，我知道，我知道，我知道你要说什么，肯定还有人，不止那一波，现在得躲躲，对，是这意思吧？对，老黄爷，咱得躲躲。阿弥陀佛，老黄爷，都这时候了，阿弥陀佛恐怕没什么用了吧？别着急，这声我听着耳熟。啊？嗯，我也眼熟。嗯，玉，什么人？哎，段大哥，我呀，张大哥。喂，兄弟，好久不见了。喂，兄弟，嗯，怎么这副打扮？怎么？说来话长。哎，段大哥，你们这是干什么来了？啊，我们进一步说话。啊，喂，兄弟，皇上来五台山了，现在正在广济寺休息。哎，皇上来了。对呀、啊，太好了，来的好不如来的巧。哎，咱先说点正事儿
，你们这身后都带了多少人？除了他们御前侍卫、萧启营、钱凤营、护军营，有三万多人。太好了，十个拿一个，轻轻松松的。什么？托大哥、张大哥，你们有所不知，就在刚刚，就在这条路上，啊，炮上去三千多个架喇叭，手里握着三千多把兵器，得知。咱们皇上的老人家今天要来进香，想除掉咱们皇上。嗯，好大胆子呀！是啊，这可是大事儿啊！对呀，韦兄弟，你一见面你就送这么大礼，小点声吧。好兄弟讲义气，有福同享，有难同当吧。有福同享。嗯，张高年。大人把人拿下，住！哎，清凉寺，明白。所有骑兵，跟我走。住！记住了，抓活的别杀生。住！慈悲为怀。住！住！哎，等一下，哎，阿弥陀佛，老皇爷，亲人们终于来了，咱们现在平安了，平安了。这事儿办得好，这不都是托您的鸿福吗？嗯，咱们这身行头，着实有点不伦不类。要不这样，咱们换身行头，洗把脸，好好的休息一下。善哉，善哉。阿弥陀佛。我是怎么来到的属下？皇上，你老人家终于来了，你你你大叔叔，大叔叔。你们先退下，没有朕的旨意，不准进来。这。把刚才的话再说一遍。阿弥陀佛，不是，哎，哦，皇上，你老爹
皇上，不合适吧？你们爷俩叙旧，我就别参与了。谁让你参与了？去叫门。啊，你咋说呀？求见，方丈大师，我师兄精神困倦，素不相见。他深入空门，尘缘已了，请你转告外人，不可妨他清修。啊，是是是，我了解。不过见一面便是。此处是金阁寺，大家是客，可不受方丈法旨，还怕莫怪。阿弥陀佛。嗯，善哉，善哉。